Denn für ein Teil? Hä? Hm. Ah, hallo! Es ist eine Weile her, aber da bin ich wieder. Ich bin Fred Deitz, Posaunist im WDR Symphonieorchester. Äh, dieses Gerät betrachten wir später mal etwas genauer. Es ist in dieser Zeit, hi, hi, hi. Äh, also in dieser Zeit, hallo, okay, willkommen, hi, wo war ich, äh, ach ja, hm. wenn man Musik machen möchte und das auch gerne zusammen mit anderen, dann ist es besonders in dieser Zeit praktisch, wenn man sich ein bisschen mit Transposition und mit transponierenden Instrumenten auskennt. Wieso, was ist das Problem? Und wozu sollte man sich damit auskennen wollen? Das sage ich euch gleich. Stellt euch folgendes Problem vor. Jemand möchte mit drei anderen zusammen ein Stück spielen. Zum Beispiel dieses. Er hat vier Stimmen in der gleichen Tonart, hat aber vier ganz verschiedene Instrumente zur Verfügung. Geht das? Warum denn nicht? Die Töne stehen doch da. Richtig, aber... Gemeint ist wahrscheinlich, dass bei bestimmten Instrumenten eben nicht das klingt, was da steht. Ganz genau. Und damit begeben wir uns auf das Gebiet der Transposition. Ich kenne ein paar Fakten zu dem Thema, aber vielleicht gibt es da Spezialisten. Ich finde bestimmt ein paar Leute, die alles darüber wissen. Ich gehe mal in den Fernseher. Du meinst bestimmt ins Fernsehen. Ich meine genau, was ich sage. So. Ich bin jetzt im Funkhaus. Ich schaue mal, ob ich jemanden sehe, der mir helfen kann, äh, mir zu sagen, was Transposition ist. Mal sehen. Ach, das ist Martin. Martin. Ja, Alles gut. Ja. Martin, kannst du mir sagen, was transponierende Instrumente sind? Nee. Keine Ahnung. Aha. Hey. Das sind Jeremy und Jeremy und die. Keine Tja, dann schauen wir uns zuerst mal ein paar Fakten an. Mit Transposition meint man das Verschieben von Musik auf eine andere Tonhöhe. Man kann ein ganzes Musikstück transponieren, zum Beispiel, um es an eine andere Gesangsstimme anzupassen. Dazu verschiebt man jede beteiligte Stimme um das gleiche Intervall nach oben oder nach unten. Das ist aber nicht das Thema dieses Videos. Hier geht es um die sogenannten transponierenden Instrumente. Es ist nämlich tatsächlich leider so, dass nicht immer der Ton auch klingt, der notiert ist. Kommt mal mit. Auf dem Klavier klingt die Musik so, wie sie geschrieben ist. Das kontrollieren wir mal mit einem Stimmgerät und einer Tuning-App. Das ist das eingestrichene C, das mittlere C auf dem Klavier das in verschiedenen Schlüsseln so aussieht. Das Stimmgerät sagt C, die Tuning-App sagt C4. Für dieses Video ist die App praktischer, weil ich immer wissen möchte, in welcher Oktave wir uns befinden. C4 ist der wissenschaftliche Name für das eingestrichene C. Dabei ist C1 das tiefste C auf dem Klavier. Für das Klavier wird also Klingen notiert. Aber schauen wir mal rüber ins Funkhaus, wo es da schon Neuigkeiten gibt. Die Kollegen haben nur Spaß gemacht, die wissen ganz viel über Transposition. Okay, dann spielt doch bitte diese Musik genauso wie notiert. Kann jemand von euch gleich mitspielen? Ich muss ja die Kamera bedienen. Ja klar, machst du das bitte? Schon auf dem Weg. Spielen die Kollegen denn nicht, was da steht? Das tun sie ja und genau das ist das Problem. 
Spielst du bitte mal C4? Hier. Und Martin, Jeremy und Przemek bitte C5. Auf dem Stimmgerät sehen wir, was wirklich klingt. Trompete B4, Horn F4, Englischhorn F4. Diese Trompete ist ein B-Instrument. Sie steht, wie man sagt, in B. Das Horn und das Englischhorn stehen in F. Es sind transponierende Instrumente. Bei einem transponierenden Instrument klingt der Ton der Grundstimmung des Instrumentes, wenn ein notiertes C gespielt wird. Ob es höher oder tiefer klingt als notiert, kann man an der Bezeichnung leider nicht ablesen. Die meisten klingen tiefer als notiert, aber es gibt einige Ausnahmen, wie die Eskranette oder die Piccolo-Trompete. Die klingen höher als notiert. Aber zurück zu den Instrumenten in unserem Beispiel. Die B-Trompete klingt also einen ganz Ton tiefer als notiert. Wenn ich also möchte, dass das C5 klingt, sollte ein ganz Ton höher notiert werden, also D5. Beim Horn und beim Englischhorn klingt es eine reine Quinte tiefer als notiert. Wenn ich also eine reine Quinte höher schreibe, G5, dann klingt C5. Das gilt für die einzelnen Töne. Aber genauso verhält es sich natürlich mit den Tonarten. Die klingende Tonart bei dem hier verwendeten Stück ist F-Dur. Für die B-Trompete muss ich einen Ganzton höher notieren, also G-Dur. Für Horn und Englischhorn muss ich eine reine Quinte höher als F-Dur notieren, also C-Dur. Könnt ihr das genau so bitte noch einmal spielen? Ja, machen wir. Danke und zurück ins Wohnzimmerstudio. Oh, Entschuldigung. Das war schön, so sollte es sein. Aber wieso ist das eigentlich so kompliziert? Das ist historisch so gewachsen. Martin und Schemek können uns bestimmt mit der Naturtrompete und dem Naturhorn erklären und Jeremy könnte das Englischhorn mit der Oboe vergleichen. Das haben sie tatsächlich schon gemacht und das ist alles hier drauf. Aber das zeigen wir in einem weiteren Video. Eine Sache daraus können wir noch ansprechen, nämlich wie man eigentlich den Grundton eines Blechblasinstrumentes findet. Das war Pschemek auf dem Naturhorn. Das hat keine Ventile und dann kann man eben nur diese Töne spielen. Dann schauen wir uns jetzt mal dieses alte Instrument an. In welcher Stimmung steht denn das? Genau das werden wir herausfinden. Also was soll ich machen? Also so sieht die Naturtonreihe aus, in C notiert. Wenn du auf diesem trompetenähnlichen Instrument keine Ventile drückst, kannst du genau diese Töne spielen, nach oben hin vielleicht noch ein paar mehr, je nach Fähigkeiten. Wie sie klingen, hängt von der Länge des Instruments ab. Das ist also relativ. Wie du siehst, sind Naturton 1, 2, 4 und 8 das notierte C. Also das ist der Grundton. Am einfachsten suchst du nach Naturton 2, 3 und 4. Also Grundton, Quinte, Grundton. Aha, also S und es ist das S3, wenn ich C4 spiele. Eine ausführliche Erklärung dazu gibt es im zweiten Teil über das Thema Transposition. Diese Melodie kennt jeder, glaube ich. Ähm, gehen wir es mal andersherum an als am Anfang. Dort haben wir die Stimmen angepasst an den Klang, den wir laut Notation haben wollten. Nun 
nehmen wir den Klang des S-Instruments, wenn es diese notierte Melodie spielt, und passen daran die anderen Stimmen an. Welche anderen Stimmen? Na eure. Welche Instrumente wollt ihr spielen? Ich habe ja schon die Posaune. Dann nehme ich diese Basstrompete in B. Hast du denn gut aufgepasst, wie das geht mit dem Transponieren? Na klar, wer transponieren kann, kommt nicht ins Schwitzen. Also, dieses Instrument steht in S. Da die Melodie in C-Dur geschrieben ist, klingt sie darauf also in S-Dur. Das heißt, dass wir für die Posaune in S-Dur schreiben müssen, weil die nicht transponierend notiert wird. Die Basstrompete ist in B, sagst du. Spielst du mal in C5, bitte? Bei notiertem C5 klingt also B3. Das heißt, eine None tiefer als notiert, das ist eine Oktave plus einen Ganzton. S-Dur soll klingen, in der gleichen Oktave wie die anderen beiden Instrumente, dann müssen wir einen Ton höher schreiben als S-Dur, also F-Dur, und dann noch eine Oktave höher. Stimmt genau. Also so wird es klingen. Und das ist die transponierte Notation mit einem S, einem B und einem C-Instrument. Dann lass uns spielen. Musik